ეს არის ნატურალის წერილები მე ვარ ვაკა გორგილაძე და დღეს ჩვენ წერ წერილს მათ ვინც სომხეთში მიმდინარე პროცესებს აკვირდება და ეხმიანება ჩემი მოგძალებული აზრით სომხეთში ჯერ არაფერი დამთავრებულა პირიქით მხოლოდ იწყება სომხეთი პოლიტიკურად ჩამორჩება საქართველოს 15 წლით და ალბათ იგივე გზის გაყოლვა მოუწევს რაც საქართველომ ამ მონაკვეთში გაიარა ჩაცხრება ეფორია და სახალხო აჯანყებით გამოწვეული ექსტაზი დაელოდება ნაძირლებს, რომლებიც შეცდებიან ჩამქრალი რევოლუციური ნაპერწყლის გამოყენებას უკვე სათავისოთ. ეს კინო უკვე ნანახი გვაქვს, თანაც არაერთ გზის. ჩემთვის საინტერესო არის ის, თუ როგორ ხედავთ ქართველები საკუთარ თავს სომხური რევოლუციის პრიზმაში. საინტერესოა, რომ ყველა სუბიექტი სომხეთში მიმდინარე მოვლენებს სათავისო თაფასებს ამ სუბიექტურ ხედვებს და ნაზრევებს გთავაზობენ ისე თითქოს სხვა დანარჩენებს დაკარგული ქონდეს ობიექტივაციის უნარი ჩვენში უცნაურად არის შეწყმული სარკასტული არმენოფობია და გადაჭარბებული პათოსური თაყვანის ქცევა სომხური ერთიანობის უღალატობის და სომხური ერი შესაშური სიმტკიცის შესახებ ეს სარკასტული არმენოფობია დრო და დრო ქართულ სოციალურ ქსელს შემოუტევს აბსოლუტურად სამარცხვინო და ამავე დროს სასაცილო პოსტებით, რომლებიც საქართველოში მოღვაწე იმ პოლიტიკოსების დეტალურ ინვენტარიზაციას ახდენს, რომლებიც სომხური სისხლით ჩქეფს. თავად ამ სიის ფიგურანტებს შორის აღმოაჩენთ უამრავს, რომლებიც არმენოფობით გაჟღლენთილი გამონათქვამები გამოიჩევიან. ეს პრინციპში ცნობილი ფენომენია, როდესაც საკუთარი და ჩემთვის გაუგებარი კომპლექსის გამო ცდილობს საკუთარი სისხლის მონათესავის გმობას იმის დასადასტურებლად, რომ შენ სხვანაირი, ნამდვილი და უკეთესი ხარ, რაც შეეხება ჩვენში ფართოდ გავრცელებული თაყვანისცემლობას სომხური შეკრულობის და ერთიანობის მიმართ. ხშირად და განსაკუთრებით ბოლო ხან სომხეთში დატრიალებული მოვლენების კვალ და კვალ გაიგებდით ხოლმე შემდეგს ვახტენ ზუს ციტირებას სომეხი არასდროს დაცმობს საერთო ინტერესს საკუთარი ტყავის სასარგებლოდ ან სომეხი არ იყიდის მტრისგან რაიმეს მცირე სიაფის გამო და არ აღმოუჩენს მტერს დახმარებას ან კიდევ ისინი ახერხებენ ცხოვრების ორგანიზებას მტრულ გარემოცვაშიც კი ახლა მოგიყვებით როგორ მოახერხა სომეხთა ერთ-ერთმა მეფემ ცხოვრების ორგანიზება მტრულ გარემოში ცნობილი ინგლისელი ისტორიკოსი დევიდ ლენგის მიერ სომხებზე დაწერილ მონოგრაფიაში ვაწყდებით სომხეთის ისტორიის შემდეგი ეპიზოდის აღწერას ბიზანტიის იმპერატორმა ბასილ მეორემ აიძულა მეფე სინახერი ბიოანე ვასპურაკანელს დაეთმო თავისი სამეფო ბიზანტიის სასარგებლოდ. სამეფო ეს შედგებოდა 10 ქალაქისგან, 72 ციხე სიმაგრისგან და ითვლიდა 4000-ზე მეტ სოფელს. სამეფოს დაცმობის ფასად კი მეფე სინახერი ბი დაჯილდოვდა მაგისტრის ბიზანტიური ორდენით და დასაჩუქდა მამულით კაბადოკიაში. რომელშიც გაემგზავრა კიდეც თავისი მცირე რიცხოვანი ამალით. სხვა ისტორიკოსი ლინჩი ყვებოდა რომ სინახერიბის ასაფლავო, რომელიც მდებარეობს ვანის ტბის მახლობლად ვარაგის მონასტერში, რამდენიმეჯერ იყო შეურაცხყოფილი მონასტრის წინამძღვრის, მომავალი კათოლიკოსის ჰაერკის მიერ, რომელიც ამით გამოხატავდა თავის ზიზღს უღირსი მონარქის მიმართ. ამით მინდოდა იმის თქმა, რომ არ არსებობს ქვეყანაზე ძველი თუ ახალი ერი, რომელსაც თავის ისტორიის განლობაში მრავლად არ ჰქონდეს გადატანილი ღალატის, ქიშპობის, ურთერთპროვების მაგალითები. სინახერიბის მაგალითმა გამახსენა კიდევ ერთი პერსონაჟი, რაც უკვე ჩვენი საქართველოს უახლესი ისტორიის და რომელმაც ასევე გაცვალა 1050-ი დასახლებული პუნქტი და ასათი სოფელი ოკუპირებულ სამაჩაბლოსა და კოდორის ხეობაში 4 მილიარდიან დახმარებაზე რითაც ინარჩუნებდა თავის დანაშაულებრივ რეჟიმს კიდევ 4 წლის განმავლობაში. სწორედ ამ პერსონაჟი საკაშვილის მილოცვა სომეხი ხალხის მიმართ იყო განსაკუთრებით ცინიკური, რომელშიც ის სომეხ დებს და ძმებს ულოცავს თავისი მეგობრის სერჟ სარგსიანის დამხობას და მადლობას უხდის მათ იმაში, რაც გააკეთეს. საინტერესო რატომ არ მიულოცა საკაშვილმა თავის ერს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები? მაშინ ხომ ქართველმა ხალხმა წარმატები და უსისხლოდ გააკეთა ის, რის გაკეთებასაც ცდილობს ახლა სომეხი ერი. 2012 წელს საქართველოს ხალხმა საპარლამენტო არჩევნების შედეგად დაასრულა საკაშვილის მიერ პოსაბჭურ სივრცეში დაწყებული მავნებლური ექსპერიმენტი, რომელიც საკონსტიტუციო წესრიგის ცვლილებით ცდილობდა ძალაუფლების შენარჩუნებას პრემიერ-მინისტრის პოსტის მეშვეობით. რატომ არ უხთი მადლობას ამისთვის საკუთარ ერს? თუ ეს ერი არ არის შენი. პატივისცემით, ვალერიან გორგილაძე.